Constitución. Revuelo Nacional por fantasma en concierto de Quilapayún. Mira, justo. En la ciudad. Mercurio Calama, Toda año casa. 2009. Es una fotografía donde este grupo, cuando se está llevando a cabo, ¿cierto? La tremenda banda de Quilapayún. Y obviamente aparece lo que parece ser, digamos, una especie de alguien con la antigua vestimenta militar y se ve con la clásica difumado. Tenemos una fotografía para enseñarle y a ver. la gente dijo... A ver. Y acá uno de los participantes y víctimas de la matanza. Es uno de los que está ahí, ahí adelante. Y Esta donde... Es absolutamente... O sea, hay de partida, hay alguien ahí. El sí. corpóreo. Ahora, no es, perdón, no hay nadie. Él no es el, el, el vocalista, no. No, no, no. Porque ellos están detrás y en esta foto está este persona claramente vestida y en la siguiente foto no hay nadie. Y en la anterior tampoco. Y él está se como nota con que una tiene los uniformes. Ese año. Exactamente. Sí, se nota. Exactamente. Quienes lo vieron, pasaron esto, salió en los periódicos, obviamente en locales, se lo pasaron los historiadores y dijeron, eh, bueno. Veo el concierto de Quilapayún y alguien que está haciéndole honores a los antiguos soldados de la época de comienzos de 1900. Simplemente eso lo hicieron para confirmar de que ahí aparece alguien que solo aparece en una fotografía y que está vestido como los protagonistas de la matanza de Santa María. Perdóname, no se ve, Entonces, no se ve en el concierto, no es que yo estoy de público ahora, y lo logro ver. Es, aparece solamente la fotografía. Exactamente, el público no lo nota, los músicos tampoco. Y ojo, Impresionante. Quilapayún cuyas letras y músicas están comprometidos, digamos, con sí. los movimientos sociales del pueblo. Sí. Eh, y son y el... los que hicieron la cantata. Y la cantata es la que están interpretando. Claro. Y, a, y se presenta, se siente llamado, se siente aludido esta presencia. Como es para mí. Este, esta canción habla de mí. Sí. Y yo casi, no sé si cómo expresarlo, no puedo evitar aparecerme al menos en esta fotografía porque ahí, perdónenme, es tan sólido como no, los que eh, están detrás o sea, yo podría decir que una persona ahí lo estamos estaba escuchando. ahí es impresionante es, es impresionante, ¿no? hay que decir que si bien Chile destaca en sus registros fotográficos más que video u otra cosa de fantasma esto digamos no, que es algo que se insisto, estudió a nivel es muy mundial corpóreo, además no es eh, muy sólido o sea, no es muy, una muy presencia lúcida ni etérea me llama la atención eh, no. la luminosidad de su cabeza sí Tienes toda la razón. Porque es mucha. O sea, ya está bien. Tiene focos. Eh, eh, es que así aparecen. La cara, cuando ellos quieren aparecer, cuando quieren mostrar algo sin, sin ser identificados, se muestran así. Entonces tú ves una cabeza, puedes distinguir el largo del pelo, pero no distingues rasgos. Ya, mira. Por esa luz. Hay un dato. Pero es que... cuando, cuando esto empieza a mostrarse los historiadores, gente, digamos, que cultiva el, el recordar y conocer hasta el más fino detalle de lo que sucedió, particularmente en la matanza de 1907 comienzan a hacer comparativos con fotografía de la época y se dan cuenta de cómo él se presenta siendo que no está en una posición igual pero los rasgos son excesivamente similares los historiadores reconocen que quien está ahí es alguien identificable y es ni más ni menos que el general Roberto Silva Renard quien, ni más ni menos es quien ordenó la matanza. Pregunta Vanessa. Nosotros entendemos que quien se aparece es aquel que muere de golpe en un estado de tristeza, de improviso. ¿Qué pasa cuando el que vuelve a surgir desde el otro lado es aquel que manda a matar? ¿Qué hay acá? Culpa, eh, redención, infierno, es, es, es obligado a repetir un ciclo, es un castigo. ¿Qué es esto? ¿Cómo la persona que no muere, sino que manda a matar, es la que aparece? Mira, es como lo mismo que cuando uno, eh, cuando alguien le pregunta, o alguien me cuenta y me dice, no, yo sí, he hecho magia negra. Bueno, no lo hice yo. Yo, yo, cuando no, ah, bueno, qué, claro, qué, qué buena onda. Qué buena, yo claro, qué buena. No, yo, claro. Ay, no, yo soy buena. El malo, el que hizo la pega que yo le mandé. No, sí, hay gente que hace eso. Teatro, eso es lo mismo. Claro, perfecto. Ese personaje wow. a lo mejor ni siquiera ascendió. Porque imagínate, ah, si él bien. dijo, eh, mátenlo, si él dio la orden, eh, eliminen a todas estas personas o desháganse de ellos, como sea, eh, la carga que tiene él energética es, es pero, horrible. Claro. Horrible, o sea, responsable. Entonces, lo más probable es que 
si es él, va a aparecer no solo en este lugar. Mucha gente lo puede haber visto, mucha, puede andar vagando en ese lugar. No es que llegó al concierto justo. Puede que ande vagando en ese lugar porque la carga que tiene esa persona y que dio la orden de asesinar a personas inocentes es garrafal. Eso, Ahora, eso es lo que se entiende por don por alma en pena, ¿no? Un alma en pena. Claro. De todas maneras. Ahora, en ese, en ese aspecto, y yo creo que quizás puede ser interesante también el fenómeno que ocurre con Quilapayún, con la cantata de Santa María, eh, con esta matanza que además es eh, un referente histórico histórico de cómo se ha construido nuestra historia, lamentablemente. Sí, bueno. es una, hay es muchos una, episodios similares. Eh, claro, hay muchos episodios similares, hasta bastante cercanos a hoy día, digamos. Sí, claro. Entonces, eh, tiene una carga muy fuerte. ¿No será que también el hecho de que lo hayan hecho justamente en Iquique, donde ocurrió esto, que fue tan brutal, eh, donde está el Kila que vuelve del exilio, que canta esta ah, cantata, etcétera, bueno. etcétera? Junta. Que, se alinean cosas, Que se alinean ¿no? cosas. Es como, cuando se, como Tormenta Perfecta, en este caso más que Tormenta Perfecta, es un hecho histórico, además muy potente, que de alguna manera llama a este personaje. Yo cuando llegué a vivir a Iquique, soltera, antes de que me pasara todo lo que me pasó en Guara, que me pasó casada, pero cuando yo llegué a vivir a Iquique, ¿Mm? estuve un año viviendo en un hotel. ¿Ya? Y en ese hotel, eh, aparte que pasaban 1580 <risa> cosas, el hotel estaba al frente del colegio. ¿Del Santa María? ¿De ¿De ¿Del colegio Santa María de Iquique? ¿Ya? Al frente. Pero al frente. O sea, yo desde el cuarto piso del hotel veía el patio del colegio. ¿Ya? ¿Y, ¿Y, tú, 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 ¿Y tú con tus capacidades veíste algo alguna vez? Es que se sentía de todo. De todo. De, de repente veías luces. Luces que eh, el colegio es muy Ah, como parecido. estos fuegos fatuos, así como... Así. Ya. Entonces, de, eh, yo estaba aquí, de repente en el balcón, fumando un cigarro, y miraba hacia el patio, y el colegio, cuadrado, y tiene como un segundo piso, yeah. y del segundo piso se veían luces hacia abajo, que se perdían porque me llegaba como el frontis, yeah, me claro. tapaba. Pero sí se veían... Eh, bolas luminosas que descendían así, y oh. se sentían muchas guaguas bueno sí, la matanza es que la matanza es, es, y bueno Juan Andrés lo, de, lo decía pero yo creo a mí me sorprende que un hecho histórico tan relevante y tan dramático como ese no se no se ponga en la palestra constantemente porque la verdad es que la matanza de la escuela de Santa María de Quique fue horrorosa y murieron sí. murieron asesinados porque ¿Sí? esa es la verdad ¿Sí? muchos ¿Sí? niños de hecho Exacto. la canción que estábamos escuchando Vamos Mujer eh, tiene que ver justamente con eso tiene que ver y, es, y este y esta, este himno por así decirlo es muy doloroso si tú sí, escuchas es la canción de Santa María es, es, es casi un requiem exactamente Mira, aquí dato no... Sacando así como cuenta, ¿Mm? me ha tocado estar en el lugar. Yo viví sí, en Maipú. Sí, pues, sí. Yo viví en ese hotel, que hay, hay chorrocientos hoteles en, en, en Iquique, que me tocó, me, me fui a vivir. Se viene el libro. Estaba al frente. Entonces, yo digo, ¿alguien me está poniendo cosas o llego a los lugares donde tengo que bueno, estar? Bueno, yo, yo creo que... Eso es mejor. Eso, ¿eh? sí, que está pensando algo peor. Bueno, <risa> dato. Yo los provoco, soy la yeta. <risa> Quienes dicen que aparece en esa fotografía es el general Roberto Silva Renat. Dato. Después de la matanza, está en el nivel de odio que se genera frente a este hombre de poder que se siente acomodado, intocable respecto a su cargo, que uno de los hermanos de las víctimas de esa matanza lo asesina a golpes. Entonces, golpe. él quedó cruzado, responsable y todo. Ahora, hay dichos de la gente de Iquilapayún cuando ve esta fotografía y que reconoce el fenómeno paranormal. 